హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం కండిషన్ ఫర్ అక్రోమాటిజం ఆఫ్ టూ లెన్సెస్ సపరేటెడ్ బై ఏ ఫైనల్ డిస్టెన్స్ చూడండి మనకి ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో చూసినట్టయితే క్రోమాటిక్ అబ్రేషన్ అనే క్వశ్చన్లో చూసినట్టయితే మనకి ఏ అనే పార్ట్ చూసాం అదేవిధంగా బి అనే పార్ట్ అనమాట ఇది ఇది కూడా ఒక కండిషన్ కండిషన్ ఫర్ అక్రోమాటిజం ఆఫ్ టూ లెన్సెస్ సపరేటెడ్ బై ఫైనల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ టూ లెన్సెస్ తీసుకొని సపరేట్ చేసినప్పుడు సపరేట్ చేసినప్పుడు మనకి క్రోమాటిజంని తగ్గించాలన్నమాట ఓకే ఇక్కడ నాకు ఎలాగంటే క్రోమాటిజంని తగ్గించాలా అక్రోమాటిజం చేయాలా దాని కండిషన్ అది ఎప్పుడు టూ లెన్సెస్ సపరేట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే కండిషన్ అనేది రాయాలంట అర్థమవుతుందా మీకు చూడండి కండిషన్ ఫర్ అక్రోమాటిజం ఆఫ్ టూ లెన్సెస్ సపరేటెడ్ బై ఫైనల్ డిస్టెన్స్ ఫైనల్ డిస్టెన్స్ అంటే కొంత డిస్టెన్స్ అంటే టూ లెన్సెస్ తీసుకొని ఇలా మీరు సపరేట్ పెట్టినప్పుడు టూ లెన్సెస్ అనేది అలాగైతే మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి రేస్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనకి వచ్చే ఇమేజ్ ఏదైతే ఉండాలి క్లియర్గా ఉండాలి ఓకేనా సో అక్రోమాటిజంగా ఉండాలన్నమాట అంటే క్రోమాటిజం అంటే మనకి ఎక్కువ మధ్య ఉండడం అక్రోమాటిజం అంటే కొంచెం తగ్గించడం అనమాట మధ్యతనాన్ని ఓకేనా ఇది చూడండి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటి అనేది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ నేను ఒక టూ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ అయితే తీసుకుంటున్నాను టూ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో అది కూడా ఎలా తీసుకుంటున్నాను నాకు కొంత డిస్టెన్స్లో తీసుకుంటున్నాను ఈ డిస్టెన్స్ నేను ఏమనుకుంటాను అంటే ఏ అనే డిస్టెన్స్ అని అనుకుంటాను అలాగైతే ఇది మనకి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఒక లైట్ వైట్ లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే అలాగైతే మనకి ఈ విధంగా అయితే అయ్యింది ఆ తర్వాత ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఫోకస్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా అనమాట ఇక్కడ అప్పుడు మనకి ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఉండే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది క్లియర్గా కనబడిస్తుంది ఇది అనమాట అంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెన్త్ ఎఫ్ వన్ అనుకుంటున్నాం సెకండ్ లెన్త్ యొక్క ఫోకల్ లెన్త్ ఎఫ్ టూ అనుకుంటున్నాం ఓకేనా సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒమేగా వన్ అనే డిస్పర్సివ్ పవర్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఒమేగా టూ అనేది డిస్పర్సివ్ పవర్ అయితే ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మీరు లెన్సెస్ తీసుకోవడము ఫైనల్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నా తీసుకోవచ్చు డిస్టెన్స్ పెరగడం వల్ల ఇక్కడ మనకి రేస్ కూడా ఏమైపోతాయంటే మనకి డిఫరెంట్గా రిఫ్రాక్షన్ అయితే మనకి జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ పైన ఆధారపడి అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోకస్ అయితే మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫోకస్ మనకి ఇక్కడ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో అర్థమైంది కదా ఇది చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే లేట్ ఎఫ్ వన్ అనే ఎఫ్ టూ బి ద ఫోకల్ లెన్స్ ఆఫ్ టూ థిన్ లెన్సెస్ ప్లేస్డ్ కో యాక్సియలీ సపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఇన్ ఎయిర్ ఏ అనే డిస్టెన్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ టూ లెన్సెస్ తీసుకున్న సేమ్ మెటీరియల్ ఓకేనా సో టూ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ తీసుకొని అక్కడ నేను ఇట్లా డిస్టెన్స్లో పెట్టాను అనమాట ఓకేనా సో డిస్టెన్స్లో పెట్టినప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు అంటే మనకి వైట్ లైట్ పాస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి ఫోకస్ అనేది నాకు ఈ విధంగా అయితే టోటల్గా టూ లెన్సెస్ చూసినట్టయితే నాకు ఫోకస్ అయితే ఈ విధంగా అయితే నాకు అయింది అనమాట సో ఈ విధంగా అయింది కాబట్టి ఫోకస్ అయింది కాబట్టి నాకు ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది మనకి క్లా క్లారిటీగా అయితే కనబడిస్తుంది మనకి ఆబ్జెక్టే మనకి ఇక్కడ క్లారిటీ అయితే కనబడిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ అనే డిస్టెన్స్లో నేను పెట్టాను అలాగైతే మనకి ఎఫ్ వన్ అనే ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ టూ అనే ఫోకల్ లెంత్ ఉంటుంది టూ లెన్సెస్కి చూసుకున్నట్టయితే ద ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై ఇప్పుడు మనకి టూ లెన్సెస్కి సంబంధించిన ఫోకల్ లెంత్ ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో అనేది ఎలా చెప్తామంటే చూడండి వన్ బై ఎఫ్ ఈజీక్వల్స్ టూ ఇది మనకి వన్ బై క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనమాట వన్ బై ఎఫ్ ఈజీక్వల్స్ టూ చూడండి అంటే మనకి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెన్స్ అనమాట వన్ బై ఎఫ్ ఈ క్వశ్చన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఫోకల్ లెన్స్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ అదేవిధంగా మనకి డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ విధంగా మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఈ విధంగా అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా టూ లెన్సెస్ ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా టూ లెన్సెస్ ఇక్కడ మనకి సపరేట్గా తీసుకొని ఈ విధంగా మనకి రాయాలి అంటే కండిషన్ చూసినట్టు ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది అనమాట పవర్ ఇది మనకి డయాప్చర్ వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంట
ఇది దాని కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ అయితే ఇది మనకి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ సో సారీ సెంటర్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి ఇది మనకి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అలాగైతే నేను ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాను ఓకేనా ఇక్కడ ఒక నేను ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు అవి నాకు రేస్ ప్యారల్ ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు చూడండి మనకి ఈ విధంగా అయితే పాస్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయిపోయి ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ అనేది మనకి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు నాకు అవి నాకు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ మనకి క్లారిటీగా కనబడిస్తుంది అనమాట అక్రోమాటిజం ఓకే నాకు అక్రోమాటిక్గా ఉంటుంది అనమాట ఇమేజ్ అనేది ఈ విధంగా అనమాట ఇక్కడ మీరు డిస్టెన్స్ తీసుకున్న దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు ఆధారపడి అయితే ఉంటుంది చూడండి వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ కోసం వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ అయితే అయిపోయింది దీనికి మనకి డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్షియేషన్ అయితే చేస్తున్నాం అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ కోస్ టు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఏ ఇంటూ డి ఇంటూ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఇక్కడ మనకి ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ కదా డిస్టెన్స్ అనేది బయట రాసేసాను డి ఇంటూ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ చూడండి ఎఫ్ వన్ని పైన రాస్తాను ఎఫ్ టూని కూడా పైన రాస్తాను మనకి ఇలా డినామినేటర్లో ఉండేది పైన రాస్తే మనకి ఏమవుద్ది పవర్లు మైనస్ వన్ అనేది వచ్చేసేది కదా అది చూడండి మైనస్ ఏ ఇంటూ డి ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఇన్వర్స్ అయితే అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ ఎఫ్ వన్ పైన రాశాను ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ టూ అనేది పైన రాశాను ఇక్కడ కూడా అంతే కింద ఎఫ్ అనేది పైన రాశాను ఇక్కడ టోటల్ ఫోకల్ ఫోకస్ అనమాట ఫోకల్ లెంత్ డి ఆఫ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అనమాట ఈజీ క్వశ్చన్ డి ఇంటూ ఎఫ్ వన్ ఇన్వర్స్ ప్లస్ డి ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఇన్వర్స్ మైనస్ ఏ ఇంటూ డి ఇంటూ ఎఫ్ వన్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఇన్వర్స్ అయితే అయిపోతుంది మనకు తెలుసు కదా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి అంటే మనకి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అయితే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఈ ఫామ్లో అయితే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో చూసినట్టయితే మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ ఎఫ్ ఉంది ఎన్ ప్లేస్లో మైనస్ వన్ అయితే ఉంది ఫామ్లో అప్లై చేసినట్టయితే మనకి మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ పవర్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అయితే వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా ఎఫ్కి మరీ అగైన్ ఇన్న డిఫరెన్షియేషన్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా అంటే మనకి టోటల్గా మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ పవర్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ టూ అయిపోద్ది పవర్లో మనకి మైనస్ ఫోర్ అంటే మరి డివైడెడ్ బైగా రావాలి రాయాలి సో ఎఫ్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎఫ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా అంటే మనకి టోటల్ ఏమైపోయింది మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎఫ్ అయితే అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ ఎఫ్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ ఉంది అంతే కదా సో ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎఫ్ టూ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ టూ అనేది వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే డి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఇన్వర్స్ అనేది అంటే మనకి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ u ఇంటు వీ రూల్ అయితే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనకి ఏంటి యు వి డాష్ ప్లస్ వి యూ డాష్ ఓకేనా ఎలాగైనా అప్లై చేయండి లేకుంటే వి యూ డాష్ ప్లస్ యు వి డాష్ ఎలాగైనా అప్లై చేయొచ్చు ఈ ఫామ్లో అనేది ఇక్కడ నేను అప్లై చేస్తాను నాకు అప్పుడు ఏ విధంగా వస్తుందంటే మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డిఎఫ్ ఈజిక్వల్స్ టు మైనస్ ఎఫ్ వన్ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డిఎఫ్ వన్ ప్లస్ మైనస్ ఎఫ్ టూ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డిఎఫ్ టూ అయితే అయిపోతుంది అదేవిధంగా మైనస్ ఏ ఇంటూ ఇక్కడ మనకి ఈ ఫామ్లో అయితే మైనస్ ఏ ఇంటూ ఈ ఫామ్లో అయితే అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ యూ ఇంటూ వీరు చేసినప్పుడు మనకి ఏమైపోద్ది మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ వన్ హోల్ ఇన్ వర్స్ హోల్ డ్యాష్ అనమాట అంటే మనకి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ అనమాట ఇక్కడ మనకి యూకి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాను అందుకని వీని అలాగే పెట్టేస్తాను ఎఫ్ టూ ఇన్వర్స్ అదేవిధంగా ప్లస్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి వి డాష్ చేస్తున్నాను ఎఫ్ టూ ఇన్వర్స్ హోల్ డ్యాష్ ఇంటూ u అనమాట ఇది f1 వన్ ఇన్వర్స్ అలాగే యూ డాష్ పి ప్లస్ వి డాష్ యూ అని ఇక్కడ నేను చేశాను ఎలాగైనా చేయండి అదేవిధంగా మైనస్ డిఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ స్క్వైర్ అయితే అయిపోతుంది ఈజిక్వల్స్ టు ఇక్కడ కూడా అంతే మైనస్ డిఎఫ్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ స్క్వైర్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా మైనస్ డిఎఫ్ టూ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ టూ
ఎఫ్ వన్ అయితే అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ మనకి చూసినట్టు ఇది ఏమైనా కామన్ తీయచ్చా అనేది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మనకి డివైడెడ్ బిల్లు చూడండి ఎఫ్ వన్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ వన్ ఉంది అంటే మనకి ఒక ఎఫ్ వన్ అయితే కామన్ తీయచ్చు డినామినేటర్లో ఓకేనా ఈ రెండు దాన్ని చూసిన డినామినేటర్లో ఎఫ్ వన్ అయితే ఒకటి కామన్ తీయచ్చు అదేవిధంగా ఎఫ్ టూ ఉంది ఎఫ్ టూ స్క్వేర్ ఉంది అంటే మనకి ఎఫ్ టూ కూడా డినామినేటర్లో కామన్ తీయచ్చు టోటల్గా మనకి వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ అయితే కామన్ తీయచ్చు నాకు అప్పుడు ఏమైపోతుంది చూడండి మైనస్ డిఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ స్క్వయర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ డిఎఫ్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ స్క్వయర్ మైనస్ డిఎఫ్ టూ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ టూ స్క్వయర్ మైనస్ ఏ ఇంటూ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ కామన్ తీసినప్పుడు నాకు అప్పుడు ఏమైతే మైనస్ డిఎఫ్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఉంటుంది ఇక ఇది మనకు బయటికి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది కదా అదేవిధంగా మైనస్ డిఎఫ్ టూ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ టూ స్క్వయర్ నుంచి ఒక ఎఫ్ టూ బయటికి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఎఫ్ వన్ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఎఫ్ టూ అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా బట్ మనకు తెలుసు కదా ఏంటి మనకి మైనస్ డిఎఫ్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా వన్కి ఈక్వల్ అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ డిస్పర్సివ్ పవర్ డిస్పర్సివ్ పవర్కి ఈక్వల్ మనం ఇంతకుముందు వీడియోలోనే చూసాం అదేవిధంగా అండ్ మైనస్ డిఎఫ్ టూ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా టూ అయిపోతుంది ఇది కూడా మనకి డిస్పర్సివ్ పవర్ అంటే మనకి ఫస్ట్ లెన్స్కి సంబంధించిన డిస్పర్సివ్ పవర్ అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఒమేగా టూ అనేది సెకండ్ లెన్స్కి సంబంధించిన డిస్పర్సివ్ పవర్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా చూడండి ఇక్కడ నేను సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్న నాకు అప్పుడు ఏ విధంగా అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ డిఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ అంతా మనకి చూడండి మైనస్ డిఎఫ్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ మట్టికే ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ స్క్వైర్ ఉంది అంటే మనకి ఎఫ్ వన్ స్క్వైర్ని ఒక ఎఫ్ వన్ పెట్టండి అదేవిధంగా ఇంకొక ఎఫ్ వన్ ఇలా దూరంగా రాయండి దీని బదులుగా మనకి ఏం రాయచ్చు ఒమేగా వన్ అయితే రాయచ్చు కదా సో ఒమేగా వన్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ అదేవిధంగా ప్లస్ ఒమేగా టూ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ టూ అయితే అయిపోతుంది మైనస్ ఏ ఇంటూ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ అయిపోతుంది అదేవిధంగా దీని బదులుగా రాసినట్టయితే ఒమేగా వన్ అదేవిధంగా దీని బదులు రాసినట్టయితే ప్లస్ ఒమేగా టూ అయితే అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనకు తెలుసు కదా చూడండి ఫర్ అక్రోమాటిజం ఎఫ్ షుడ్ బీ ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ కలర్స్ అంటే మనకి ఇంతకుముందు దాంట్లోనే తెలుసుకున్నాం ఎఫ్ అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ మనకి డిఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయిపోతుంది అక్రోమాటిజంకి ఎందుకంటారా మనకి ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ అనేది డిఫరెన్స్గా ఉండకూడదు కదా ఒక చోట అనేది ఫోకస్ అయిపోయింది అలాగైతే మనకి ఇమేజ్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ షుడ్ బీ ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ కలర్స్ అనమాట అంటే ఒక చోటే ఫోకస్ అయితే అనమాట అన్ని కలర్స్కి సంబంధించినది వైలెట్ రేస్ రెడ్ రేస్ కదా కాబట్టి మనకి ఏమైపోతుంది అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఇక్కడ జీరో అయిపోతుంది డిఎఫ్ ఇక్కడ వచ్చి జీరో అయిపోతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ డిఎఫ్ అనేది మనకి ఇక్కడ జీరో అయిపోతుంది జీరో బై థింగ్ ఈజ్ జీరో ఇది అనమాట ఇక్కడ మనకి అక్రోమాటిజం కావాలంటే కాబట్టి ఇక్కడ మనకి జీరో అయితే అయిపోతుంది అవి మనకి ఏ విధంగా అయిపోతుంది చూడండి చూసినట్టయితే జీరో ఇజ్ క్వశ్చన్ ఒమేగా వన్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఇంటూ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఇంటూ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ ఉంది కదా ఇదంతా నేను టోటల్ ఈ సైడ్ తెచ్చేస్తాను అప్పుడు నాకు ప్లస్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనకి ఒమేగా వన్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ టూ ఈజ్ క్వశ్చన్ టు ఏ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఇంటూ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ అయితే అయిపోతుంది ఇది మనకి కండిషన్ అనమాట ఓకేనా ఇది మనకి క్రోమాటిక్స్ అనేది కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కానీ ఇదే మనకి టోటల్ ఫైనల్ కండిషన్ అయితే కాదు ఇక్కడ మనకి లెన్స్ పైన అయితే ఆధారపడి ఉంటుంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ద లెన్సెస్ ఆర్ ద సేమ్ మెటీరియల్ దెన్ ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే లెన్సెస్ అనేవి ఇక్కడ నేను టూ టూ కాన్విక్స్ లెన్సే తీసుకున్నాను కదా టూ కాన్విక్స్ లెన్సే తీసుకున్నాను అంటే మనకి సేమ్ మెటీరియల్ ఓకేనా అంటే మనకి ఇక్కడ మనకు ఒమేగా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగాకి అయితే ఈక్వల్ ఇక్కడ మనకి డిస్పర్సివ్ పవర్ అనేది మనకి ఆ మెటీరియల్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ నేను తీసుకున్న మెటీరియల్ అనేది కాన్విక్స్ లెన్సెస్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే సేమ్ ఉంటుంది అనమాట డిస్పర్సివ్ పవర్ అనేది సేమ్
న్యూమరేటర్లో ఓయే కామన్ చేస్తే వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ అయిపోతుంది ఈజీ క్వశ్చన్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ అంటే టూ ఓమే వేసి అయిపోతుంది ఒమేగా ఒమేగా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ ఈజీ క్వశ్చన్ టూ ఏ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఇది మనకి కండిషన్ అనమాట ఎప్పుడైనా కానీ టూ లెన్సెస్ సపరేట్గా తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ మెటీరియల్లో సపరేట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి అక్రోమాటిజం కావాలంటే కండిషన్ ఇది అయిపోతుంది వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ ఈ క్వశ్చన్ టూ ఏ డివైడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ లేదా ఇలా కూడా రాయి చూడండి కింద ఇక్కడ నేను ఎల్సీఎం తీసాను ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎల్సీఎం తీసినప్పుడు కింద నాకు ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ క్వశ్చన్ టూ ఏ డివైడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ అయిపోతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి డినామినేటర్లో ఎల్హెచ్ఎస్లోను ఆర్హెచ్ఎస్లోను ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనకి ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ ఈ క్వశ్చన్ టూ అయితే అయిపోతుంది ఇంకా నాకు ఏ అంటే డిస్టెన్స్ కాబట్టి నాకు డిస్టెన్స్ కావాలంటే టూ నీ సైడ్ పంపించేస్తాను అప్పుడు నాకు ఏ ఈ క్వశ్చన్ ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ డివైడెడ్ బై టూ అయితే అయిపోతుంది ఇది కూడా మనకి ఒక కండిషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ మనకి టూ లెన్సెస్ మధ్య మనకి ఇక్కడ టూ లెన్సెస్ మధ్య మనకి డిఫరెన్స్ కావాలి ఏ యొక్క వాల్యూ కావాలి అంటే దేనికి ఈక్వల్ అంటే ఆ ఫస్ట్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అదేవిధంగా సెకండ్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ సమ్మేషన్ డివైడెడ్ బై టూకి అయితే ఈక్వల్ అనమాట ఆ టూ లెన్సెస్ వాల్యూ సమ్ చేసి డివైడెడ్ బై టూకి అయితే ఈక్వల్ ఆ మనకి డిస్టెన్స్ టూ లెన్సెస్ మధ్య డిస్టెన్స్ కావాలి ఆ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే ఇది ఓకేనా ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మనకి చూడండి థస్ టూ లెన్సెస్ ఆఫ్ ద సేమ్ మెటీరియల్ సపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ద హాఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెన్స్ ఫ్రమ్ అన్ అక్రోమాటిక్ కాంబినేషన్ అక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మన ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు అంటే చూడండి అంటే మనకి టూ ఫోకల్ లెన్స్ యొక్క సమ్ టూ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెన్స్ యొక్క సమ్ ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ కి ఎంతైతే ఉంటుందో మనకి దానికి డివైడెడ్ బై టూ అంటే మనకి హాఫ్ ఉంటుంది అనమాట అందులో ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూలో మనకి హాఫ్ ఉంటుంది అనమాట అదే మనకి ఇక్కడ మనకి టూ ఫోకల్ లెన్స్ లెన్స్ టూ ఫోకల్ లెన్స్ యొక్క లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెన్స్ ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని సమ్ చేసేసి డివైడెడ్ బై టూ అని చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట హాఫ్ కి ఈక్వల్ అని అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు సో టూ లెన్సెస్ ఆఫ్ ద సేమ్ మెటీరియల్ మనం ఎప్పుడైతే సేమ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నామో కాన్విక్స్ టూ లెన్సెస్ కాన్విక్స్ కాబట్టి సపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు దా అప్పుడు మనకి సపరేట్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఆ టూ లెన్స్ టూ లెన్స్కి సంబంధించి సపరేట్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈక్వల్ టు ద హాఫ్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెన్స్ అప్పుడైతే మనకి ఆ టూ లెన్సెస్ యొక్క ఇండివిజువల్ ఫోకల్ లెన్స్ సమ్ చేసేసి డివైడెడ్ బై టూ అనమాట చేసినట్టయితే ఓకేనా సో దానికైతే ఈక్వల్ అంటున్నాడు ఇది అక్రోమాటిక్ కాంబినేషన్ ఇన్ ద అబో ఈక్వేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ బై టూ ఇది డిస్టెన్స్ సో డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ డిస్పర్సివ్ పవర్ ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే ఇన్ ద అబో ఈక్వేషన్ ఏ అనే ఏదైతే ఉందో డిస్ డిస్టెన్స్ అనేది డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ డిస్పర్సివ్ పవర్ ఇక్కడ మనకి డిస్పర్సివ్ పవర్కి అయితే ఇన్వాల్వ్ అయితే చేయదంటున్నాడు ఎందుకంటే విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కలర్ ఫర్ విచ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైనెడ్ అంటే మనకి తీసుకున్న మనకి రేస్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట అది ఎలా అని మన మనం తీసుకున్న రేస్ బట్టి డిస్పర్సివ్ పవర్ అనేది ఉంటుంది అంతే అనమాట ఇక్కడ డిస్పర్సివ్ పవర్ అంటే మనం తీసుకున్న రేస్ బట్టి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ అయితే మనకి ఈ క్వశ్చన్లో అయితే మనకి డిస్పర్సివ్ పవర్కి అయితే సంబంధం ఉండదు దీని వాళ్ళు కాదు అని అయితే అంటున్నాడు హెన్స్ ద కాంబినేషన్ ఈజ్ అక్రోమాటిక్ ఫర్ ఆల్ కలర్స్ ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బేస్ చేసుకున్నట్టయితే ఇదే మనకి ద ఇందువల్ల మనకి ద కాంబినేషన్ ఈజ్ అక్రోమాటిక్ ఫర్ ఆల్ కలర్స్ ఇది అనేది మనకి డైరెక్ట్ మనకి అక్రోమాటిజంని చేస్తుంది అంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్ ఉంది అంటే ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారా అని చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ద అబౌ కండిషన్ ఫర్ అక్రోమాటిజం ఆఫ్ టూ థిన్ లెన్సెస్ సపరేటెడ్ బై ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఐ పీసెస్ ఫర్ మైక్రోస్కోప్స్ టెలిస్కోప్స్ అండ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు అంటే ఇది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి కండిషన్ ఫర్ అక్రోమాటిజం ఆఫ్ టూ లెన్సెస్ సపరేటెడ్ బై ఫైవ్ నైట్ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తామో ఇది అనేది మనకి చూసినట్టయితే ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఓకేనా ఈజీ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఐ పీసెస్ అంట
ఇవ్వడానికి చేస్తారు అదేవిధంగా ఫోటోగ్రఫీలో కూడా దీన్ని ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హైగీన్స్ అండ్ కెల్నర్స్ ఐపీసెస్లో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్కి అయితే తీసుకోవచ్చు హైగీన్స్ అండ్ కెల్నర్స్ ఐపీసెస్ అనమాట ఇవి మనకి ఇది ఇక్కడ అయితే మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారన్నమాట ఇది చూడండి ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కండిషన్ ఫర్ అక్రోమాటిజం ఆఫ్ టూ లెన్సెస్ సపరేటెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిస్టెన్స్ ముందుగా ఫార్ములా రాయండి డిసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెన్సెస్ అనమాట చూడండి వన్ బై ఎఫ్ ఇక్కడ మనకి పవర్ కూడా ఈక్వల్ కదా ఈ విధంగా సేజ్ గోస్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ఎప్పుడైనా మనకి టూ లెన్సెస్ ఇలా మనకి సేమ్ ఇటు ఇలా మనకి డిఫరెన్స్గా తీసుకున్నప్పుడు మనకి పవర్ ఈ విధంగా అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత అన్నీ మీరు ఫార్ములాస్ అన్నీ అప్లై చేసేసి ఇక చివరిగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత డిస్పాసివ్ పవర్ యొక్క ఫార్ములా అప్లై చేయండి అదేవిధంగా డిఎఫ్ ఇక్వల్స్ జీరో కూడా అప్లై చేసేసేయండి ఎలా చేస్తుంది ఆ తర్వాత వచ్చేది మనకి ఇక్కడ మనం చూసినైతే ఈ విధంగా అయితే వచ్చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ టూ ఏదైతే లెన్సెస్ తీసుకున్నామో సేమ్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఈ విధంగా ఉమేగా కాబట్టి టూ మెటీరియల్ యొక్క డిస్పర్సివ్ పవర్స్ అయితే సేమ్గా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఉమేగా సబ్స్ట్రి చేసుకోండి అంత క్యాన్సిల్ చేసుకొని మన కండిషన్ అయితే తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ఫర్దర్గా మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా కావాలంటే ఈ డిస్టెన్స్ని ఇలా మీరు యూజ్ చేసేసి ఇక్కడ మనకి అక్రోమాటిజంని అయితే ఏర్పడేటట్టుగా చేయొచ్చు ఇది ఇక్కడ మనకి హై గేమ్స్ అంటే కెల్నర్స్ ఐపీసెస్ అయితే మనకి వెరీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు ఇంకా ఇవన్నీ కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో మనకి ఐపీసెస్లో ఇది హై గేమ్స్ అంటే కెల్నర్స్ ఐపీసెస్ అయితే మనకి ఈ ఫీల్డ్స్లో అయితే యూజ్ చేస్తారు టెలిస్కోప్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి సూర్యగ్రహణాలు అలా చంద్రగ్రహణాలు అలా చూస్తారు కదా అలా అయితే మనకి అలాంటివి చూడడానికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట క్లారిటీగా అక్రోమాటిజంగా చూడడానికి చూడండి మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఎలాగంటే ఇక్కడ మనకి ఇలా మనకి ఇక్కడ హైగిన్స్ అండ్ కెల్నర్స్ ఐపీసెస్లో ఎలా ఉంటాయంటే మనకి ఇవన్నీ కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఎలా ఉంటాయంటే మనకి లోపల లెన్సెస్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో మనకి లెన్స్ అయితే మనకి ఒక్కొక్క లెన్స్ని అయితే అరేంజ్మెంట్ చేసేసి చేస్తుంటారు అనమాట ఇది ఇది ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది